这好像不太不太平安的。你说能稳住来，用力还是？我能闻出来的东西多了。感觉好点了吗？好像还差那么一点。我觉得你肯定没有问题的。实在不行，咱们就跑吧。大半夜你跑什么呀？你记得上回金凯凯找我的时候，你拽着我就跑。我觉得你也可以啊。很多事情不是强求就能有好的结果。有什么大不了的事儿？好，三。我会巡演山，浪漫气氛。你秀发清香，撩动我心。去我们家待会儿吧。你不是累了吗？好好休息吧。你在我才能更好的休息呢。那我就休息不好。快。这是干嘛？今天欠你一个奖励。可是我刚才这个信和接收系统还没有开启啊。我的程序已经用完了。现在是我女朋友，啊！来了，爸爸，大儿子。要是参加工厂，我彩排，快迟到了。只有把我放在下边就走了，你怎么这么久都不开门啊？啊，那我跟你许多阿姨谈工作。许多阿姨，想我了吗？过来，爸爸带你玩飞行棋。啊，好。
滑板，石头阿姨，你们快点儿！你们这样子，我所有飞机都多紧张了。爸爸，石头阿姨，你们是不是在谈恋爱呀、啊？我又不是小孩子啦，我知道你们怕我接受不了，想瞒着我。爸爸，这是你说过的，我们之间是不可以有小秘密的哦。爸爸跟雪朵阿姨在一起了。啊，我们在一起呢，不是你想的那个样子。我们就是在一起做朋友，然后再做更好的朋友，然后再结婚是吗？然后我是不是就可以随时随地找雪朵阿姨玩了？或者，我就住在爸爸家，我们三个天天在一起、啊。那你愿不愿意啊？我不愿意。不愿意是不是傻呀？我当然愿意了。沈阿姨，你知道吗？我其实超级超级喜欢你呀、啊。我也超级超级喜欢你，是。是。哎，爸爸来了啊！这扇子，哎，四股哈。夕阳西下，金黄色的余晖铺满地面。穷山峻岭间，飞机划出一道道昏暗的航迹。平原慢慢明亮起来。这光亮，经过很久很久才散去。我们知道，在这个国家，平原上反射的金光不断闪烁。然而，一到冬季，大地披上熠熠白雪，反射着银光。呼吸也了吧，真是的。姐吧，肯定找你。哎，我找你肯定是有事。我跟你说啊，这就是天意。明天见。确定了我们要开店的位置，绝对让你意想不到。那，就这儿。这儿。嗯。这也不是学校附近吗？对啊，就是要选你们四个最熟悉的地方，这样你们开起店来才会如鱼得水。而且、啊、我跟你说，这家店呢以前是一家奶茶店，所以里边的整个装修和陈设跟你们想要的应该很像。所以从重新装潢啊，包括资金上，给你们省了特别大的功夫。哎，我觉得啊，这人地段那么好，而且你说装修也不错，会不会租金很贵？绝对是你们可以接受的价格。我听听。四万。四万块钱，这么便宜、啊？哎，四万块钱，这老板娘不会是有什么特殊的要求吧？哼，我看你这小眉一皱，我就知道你又想歪了。哎，开玩笑，开玩笑的啊。哎，你怎么在这儿啊？我这看店面呢。不，你怎么选个店面选咱们学校对面来了？
你选店面这事儿，不是应该找我一同帮忙吗？你找我学生干嘛呀？你跟同两个人忙得死去活来，能找着你们俩吗？我只能找艾米喽。你要租这个店面啊？啊？不是，我怎么记得，十几年前咱们上学那时候，学校一直不是都流传这个地儿风水不是很好吗？我去，你别吓我。为什么？哎呦，什么风水不风水的，那都是你们那年代的事儿了。我们年轻人根本不讲这一套的。爸、啊，也对也对，讲究科学啊,啊。不过从位置来看的话，这个地儿其实还行。嗯，你要是同意，行，既来之则缘分，就是他了。咱们四兄弟重回伯利。那我就帮你们跟房东打电话了。哇，这个忙你帮的是算大的，所以我得好好感谢你。嗯，还有一点，就是我提那要求呢，你考虑一下，希望你可以答应。嗯，其实你提的那个要求，我也不是不能答应。什么要求啊？说你这可真逗了，看你急这个样子，着什么急呀、啊？我是请艾米来做我们的店长。哦，啊、嗯，啊？哎，什么时候开业啊？事不宜迟，两天后。来，新品糕点，大家都尝一尝。来，各位能不能别光吃啊？想想名字好不好？还有两天就要开张了，名字还没想出来呢，各位大爷，别吃了，想想名字行不行？就要有内涵，还要有新意，有特色，还不能太俗。嗯，我吃这个，让我想起了雪，我想起了咏雪中的一句十分淡雅。嗯，填满中边一叶冰，璀璀灿灿自天成，填满中边。如何、啊？哎呀，别别别别如何了！咱们这个咱们这个店啊，不是开在宋朝，好不好？咱们开在现代，现代年轻人呢喜欢现代感的东西，咱们起个好听的名字行不行？那，我有一个建议啊，我想要几个，有一个法国名字我觉得不错，叫 d u s h 知道什么意思？幸福美满的意思，简单易懂，对不对 d u s h 算了吧，什么 d u s h 还不如郭老二的读诗呢，怎么老读诗啊？我觉得吧，现在的年轻人啊，就是要直接、给力，最好呢，再带点诱惑。哎，诱惑这方向可以啊，靠谱，靠谱，可以吧？可以吧？我跟你说，那个，我想想啊，我觉得我看过最诱惑的电影，名字有了，《蛋糕成熟时》。哎呦，哎，你想想啊，《蛋糕成熟》，甜美诱人。轻咬一口，哎，你这个太低级了，低级趣味。你们那这俩啊，一个杜氏 d u s h 一个有什么诱惑？我给你俩综合一下，叫杜蕾斯。祝杜蕾斯开业大吉！行了，你想想正经的行不行？哎，你是大股东哎，哎，想想，问你们一个问题啊，当你们吃这个蛋糕的时候，你们在干什么？在干什么？在想名字啊，在干什么？想。对啊，在想啊，你也想啊？不是那个想，是这个想。想啊，那是 whiskey。看着啊，享受的享，还威士忌，想啊，什么呀？你还不如响当当呢，你哈哈镜呗，你迈压脖子是不是？哎，不是，这想其实挺有韵味的。想，这就是咱们的店名。所有的先生们还有女士们，像我们一样，去享受这块蛋糕带给我们的甜美和细腻。享受生活中看似平淡，却有安详的这一刻。想，像我们一样，想享受甜蜜时刻。怎么样？
，稳妥，就他了。好，行，来，干一个，来。又怎样？换些泪水，我找单纯，又怎样？努力。后来想想，想得开张，就像是我们对生活的寓意。我希望来到这家店的每一个人，都像我们一样。享受着生活中每一天的白日与黑夜，享受着人生每一刻的潮起与潮落，享受着我们生活在这个美好时代的每一口新鲜呼吸，享受着身旁的每一个笑容。每天都要这么早吗？哎呀，哎呀，你精神点、哦、行不行啊你？啊，他也第一天迷迷瞪瞪的。哎，开门大吉！哎，小心小心啊！看着照着点啊！我开灯啊！哎呀，好漂亮的小屋啊！开灯更漂亮。哇哦，走。哈哈，好漂亮啊！哎，把这椅子摆了吧。坐吧。哎呀，哎呀，就是起的有点早啊，很累呀。很累，我这么跟你说。曾经 NBA 伟大的球星说过这么一句话：“科比啊，他说，凌晨四点的洛杉矶什么样子？你见过？哎，反正我是没见过。但是，凌晨四点的上海，我现在算是见着了。你早就见过了，以前凌晨四点你还没睡觉呢。完了，你别胡说了，我就这么问你吧：梦想想不想实现？想不想创造伟大的未来？想不想让自己变成世界企业五百强之一？五百强，想多了吧，大哥。”什么叫想多了呢？我告诉你，你知道今天意味着什么吗？意味着你将跟过去碌碌无为、平平无用自己说声拜拜。哎，看着我啊，大声跟这个世界说出你想要什么。来，请。我想要房租、生活费，至少每个月能给倩倩买一个礼物。具体，具体。月入五万，就这出息？十万？我这，大哥不是畅想又不上税，能不能往大了想啊？往大里想。我要买个带泳池的别墅，还要买个英伦城堡送给倩倩，还要请一百个佣人每天给我们洗衣服做饭，还要买直升机、游艇。我要带我爸妈。冬天去马尔代夫度假，夏天去北极避暑，够吗？爽不爽？爽。所以啊，<笑>所有东西必须会实现，但有前提啊，就必须是我们自己努力啊，不是靠别人，知道吧？所以还有一点最关键的，这次创业咱们必须成功，不能失败，必须成功！开门第一天，加油，加油，加油！激情啊！哎，你怎么来了？不是说七点吗？今天咱们店第一天开业，我当然来陪两位大叔一起 fighting， 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 干活。哎
，怎么回事呢？这是，啊，该不会是这地儿真的风水不好吧？那完了呀，这地儿我选的，不成了我的锅了吗？哪有那么封建迷信的？我才不信呢。那现在怎么办啊？开业都两小时了，一个客人没有，一块蛋糕没卖出去。看来是应该召开第一次股东大会了。实验搞得怎么样了？你想不想我、啊？搞得怎么样了？还是那样吧。所以，我现在要补充电力。办公室呢？注意点。可以闪充哦。怎么闪充啊？哎，不好意思啊，我刚看门开着，我我以为很方便，我就直接进来了。呃，没事，我正在跟童总工探讨点事情。啊，对，我们刚好聊完，正准备一起去吃个午饭呢。啊。哎，对了，旭子。刚才你跟我探讨那个有关于机器人闪充的问题，咱们下午再深度再探讨一下。确实要好好探讨，要不然这个问题会很棘手。那是相当的棘手啊。呃，你找我有事吗？嗯，没事。走吧。今天中午我们吃什么呀？跟我走，管饱。当然得管饱，或者我的肚子，是不是你的错？不是我的，还能是谁的？走。怎么着？不欢迎啊！欢迎光临。他们今天到现在啊，一块蛋糕都没卖出去呢。哎，想吃哪个？我给你拿一个，来，自己拿。做的很好看嘛。吃哪个？吃这个，白色的。三十八，别忘了付款啊！付什么款？付款？付签单？签什么单没付？一码事儿归一码事儿。小心我给你们两个撤资啊！哎呦，哎呀，倒也不是这个意思，我的意思是说呢，做生意就得清清楚楚、明明白白的，对吧？嗯。六爷子，亲，我现在是不是应该改口叫你叫李太呀？有点老板娘的气质啊。李太什么呀？李太，但是你现在挺屋内啊啊！怎么着啊？同家人不回我老岳家呀？哎哎哎哎哎，各位各位，我来说两句啊。我觉得你们这一对一对的，有没有感觉过我的想法啊？啊，我这一单身，喂狗粮呢？说正事儿，来都看着我。呃，介绍一下，我们店里面的店长艾米，啊，艾米，来，跟童总介绍一下我们今天的业绩。得嘞 ，Hello Hello， 各位亲爱的股东们，是这样子的，我们店呢从今天开业到现在，一共营业了八个小时，呃，客流量呢也还算可观，来了一位，路过买了瓶矿泉水，一共消费了三元，二位呢刚刚吃了块蛋糕，所以今天的营业额为负数。这个哪是可观啊？这明明就是客观嘛。啊，明白了，我就当第一位，客人吧。我说你们俩没我俩参与不好使是吧？行了，你就别说风凉话了，我们都愁死了。你赶紧想想办法。大部分钱都是你投的，哎，生意要不好的话，你这个钱，那你们俩还不努力一点？其实这个蛋糕呢，样子做的也很精美，口味啊，奶油啊，其实比很多蛋糕店都好很多。谢谢嫂子夸奖，再好吃有什么用啊？也卖不出去呀、啊
嫂子，谁嫂子呀？那你瞎说什么呢？这明明是你们聪慧美丽大方的小嫂嫂。<笑>哎，那个饺子，那个嫂子，嫂子，呃，我问个小问题啊，我是觉得，因为您是运营的高手，能不能给我们这个小店给点建议啊，让我们生意好一些？我们星光商场每年的销售冠军，这么大的经理还要问我怎么卖货吗？哎呀，这当年的事儿就别提了。这再说了，星光商场的客流量大呀，人来人往的。再说我们那个店又是名牌包包。一个一个放在那儿，只要放上去，女孩一个一个往里进，不愁客源的。现在这个小店不是一个情况啊。你说到了关键的一个词，就是客流。那我认为，我们的第一批客流应该是大学城附近的学生们，然后我们再通过宣传营销这样的方式，可以开成网红店。紧接着，我们可以开很多的分店，才能变成你所谓的小餐饮连锁集团。嗯，有道理。我懂了，那要是按照许多姐的意思，其实我们的这家店开在的是大学城附近，所以我们的第一批客流就应该是学生，而学生一般的活动时间是在中午十二点到下午两点，晚上六点到半夜十二点，也就是这八个小时是咱们店的黄金时间段。而且学生还有一点，他们的活动情况呢是属于马太效应，哪个店人多，他们就去哪个店；哪个店人少，他们相反反倒不来。所以，我们应该把注意力放在学生身边，来吸引他们。嗯，看我干嘛呀？你是老师啊，不找你找谁啊？<笑>你打住啊！你别想让我以老师的身份来诱导我的学生消费，叫诱导学生呢？郭老二，把您的秀才理论收一收，行不行？您是学校的名人啊，你帮忙推荐一下，不行吗？不行。嗯，那要不我去打动打动我师弟师妹？你别这么干啊！当初这个事儿是因为他们两个人发起的，那到现在也得他俩负责到底。这么下去可不行啊，小飞，你快想想办法。哎，我想了想，总觉得咱们那个办法没问题、啊。如果郭老二愿意出马的话，肯定能解决问题、啊。可他就是不来啊，总不能把他扛来吧？你扛来就扛来。对呀、啊，咱就把他扛过来。师姐，你当这家店店长了？没有，就在这儿打工的。那这家店，你和郭老师，嗯，别总是胡说八道的。快，给你出块蛋糕，规定给你们好好宣传宣传。你好，你看你需要些什么？明明就有事儿，还想拿蛋糕封我的嘴？妈，迟到。说的没错吧？只要把郭老二扛过来，您好使，聪明。走，走。浪，滔天的巨浪，将腐朽的北洋政府拍得彻底的粉碎。一八九五年，北洋水师的覆灭，代表着洋务运动的破产，也代表着封建帝制。走向穷途末路。然而，我们应该庆幸，现在的新中国，有着一支强大的中国人民军队。这种时代，一去不复返。角落，你上课怎么吃东西啊？郭老师，我这吃的可是你的蛋糕。<笑>
我门口那牌子是怎么回事啊？你们谁摆的？呃，郭老二，你别生气啊。呃，是这样的，我们就简单做了个营销。再说了，你也是股东之一嘛，这不算侵犯肖像权吧？营什么销啊？立刻给我撤了！哎呀呀呀呀！我给同仁已经打过电话了啊，从今天开始这个店就散伙了。哎呀，郭老二，郭二，你消消气儿，我们也是被逼无奈嘛。我们想了这招肯定有效，果不其然。再说我们也没做什么呀，只是放了一张你的人形立牌而已。不是你让学校的人怎么看我呀？啊，哦，我郭崇利用老师的身份诱导我的学生来这儿消费吗？怎么是诱导呢？我们东西又好吃又好看又安全，怎么叫诱导呢？对，我们就赚这么一点点钱，就算福利好不好？对呀，而且我们四个重新回伯利开店也不是什么见不得人的事儿。这被你这么一说，我们跟犯了罪似的。那你们也不能打着我的旗号，让学生来这儿消费。不，你什么旗号啊？你旗号镶金边了，你旗号。不，郭老师，你什么情况啊？最近？艾米，你先出去待会儿，晚点再回来啊。你们还把艾米也弄在这儿？你知道这学校人怎么说我吗？不是有什么问题吗？在这儿打工有什么问题吗？你担心什么呀？我懒得跟你说。记得，二哥，我是刚才在大门口就听到你们这嗓门了。咱们兄弟们有什么话能不能好好说呀？不是托。要么立刻把那牌子给我撤了，要么这家店我撤过，我不干了。我老二，你消消气儿。他们俩被逼无奈，谁希望这个店一个客人都不来啊？对不对？哎，给二哥倒水啊！啊，倒水，倒水，倒水！来来来来，不用，我不喝水，倒水，没喝过，没喝过。来来来，营业吗？别生气了，别生气了。管老师啊！哎哎哎，同学，同学，同学。哎，同学，来来来来来，徐老师，您怎么过来了？徐老师，那么大点事儿，你都来了呀？过过来看看啊！哎，老师，老师，那个，来，老师好。是这么回事啊？上午上完课，听学生们讲，说郭崇开了个蛋糕店。当时我就纳闷了。那么老实的郭崇，怎么脑子这么活呀？啊！后来听马大姐说，她在门口也看到了杰森、小 V 也在。当时我就想啊，这么大的事儿，肯定跑不了。同意。你们这四个小子，什么事不在一起啊？啊！后来我就把呃王主任、薛老师还有马大姐，都喊过来。大家一起来看看你们。其实这是我们的错。按理来说，应该是我们哥四个去看各位老师的，怎么能让老师们来看我们呢？对吧？但有一点，咱们所有的老师自从去年教师节看过了之后，这气色一个比一个好。越来越年轻。王主任，您头发颜色越来越深了，越来越黑了。但反倒我这个白头发是越来越多。哎，我们别顾着说话呀！啊。你们今天开业吗？营业，营业，营业，营业，营业。大家拿几块蛋糕来，拿我们几个老家伙来尝一尝。好，好，好，好，好，好。老师，楼上请，楼上请，我去拿，我去准备。好，试一下，老师。好，尝尝，尝尝。嗯，还挺好吃的。上了一上午高等数学微积分，吃的甜的，哎，好像这脑袋呀。又清醒起来了，是啊，还别说，感觉很浓郁，味道真不错。是啊，哎，这是谁做的？哎，先别说啊，让我猜猜。杰森呗。哦，你你怎么知道的，马大姐？嘿，当初你们四个人就属你最嘴馋，每次打饭呀、啊、都要让我多打一勺。这不用说，我猜就是李白。没错没错，都是我做的。嗯，哎，怎么想回国地开了个蛋糕店呢？啊啊，呃，这那是这样的，我是觉得呀、啊，就是我们四个人还有精力嘛，然后就想搞一个餐饮集团，然后我们也不是为了挣钱，就是为了我们活动活动有事儿做嘛，对不对？对对对,对。那你们的主业做什么呢？啊，主业。呃，我现在主业吧，不是我说你们俩能不能别装了，在咱们班主任还有老师面前装什么装啊？他俩都辞职了
，所以我们四个人就想，他俩能做点什么。后来就想，肯定要做一些最擅长的，就开了这个店。这都是很正常的嘛，啊，人生十有八九都不如意，不是每一件事都是一帆风顺的嘛。哦，对了，门口有一张郭老师的照片。我看挺帅的啊！别别别，郭老师，他们几个闹着玩呢。其实这个店吧，他跟我……没问题。我觉得你们回来是一件很高兴的事儿，说明你们心中啊还装着学校，也可以这么说吧。你们也装着我们这些老家伙，是吧？当然了。要是没有在座的老师，你说哪有我们的今天呢？今天我们继续学习课文中的第三章：应力和变形这些都是我们应该做的嘛，就像现在郭老师对待学生都是一样的。但是在老师们看来不经意的，你们当年的细心和包容，却真的可以影响我们的一生。其实你们回来，就是一件高兴的事儿；你们在一起开店，更是一件高兴的事儿啊。其实，一开始也没想回来。但是小飞他们几个吧，还是觉得这儿好，不管干什么也都觉得很舒服，所以最终就选择了这边了。其实我就是怕学怕学生，哼，没事的。其实啊，你们四个人回来开店，这是挺好的呀。你们回来看的不是我们，也不是学校，而是你们自己。因为有些学生啊。他们是永远不会回来的，不是不喜欢学校和老师，而是不喜欢他们当年的自己。他们当年也像你们一样，笑着、哭着、闹着，可他们回过头来，却感觉到过去的岁月啊，他们不想回想了，所以他们不会回来。还有一些学生啊。他们不悲不喜的，在学校里过了四年。他们回来了，但是他们却找不到当年的自己。他们的悲和喜是在别处，而你们回来了，而且你们找回了当年的自己。所以啊，在这里真是难得呀。四个人。十多年了，还在一起，真难得，真难得。也希望你们呀，要做更好吃的蛋糕，这样好让同学们天天开开心心的，这样不比做什么都强吗？嗯，也希望学生们跟你们一样，在这里找到最好的自己。是啊，谢谢老师。再见啊！再见，再见，再见，再见！改天去看你们啊！再见，再见，再见！拜拜。哎，走，走
我觉得刚才管老师说那句话真好，咱们哥四个在一起十多年了，还有什么比这个更重要的？是，面子、身份、金钱是很重要的，但是都没有我们在一起更重要。确实啊，兄弟们，刚不好意思啊，说的话确实有点过了。不不不，不是，都是我不好。我事先没跟你们说一声，那咱们这牌子撤还是不撤呀？撤呀！这对郭老二影响确实不好。不是，可是撤，换新的。小飞，我知道。你喜欢艾米，但是你就不能追她，你只不过她老师而已，这归你管吗？这事儿，你应该知道，对于技术人员来讲，项目的寓意是什么？这不是咱们制动科技的风格，制动科技的风格，是你决定啊